家早上好，我是九哥。前两天这个产检讲完了，医生就建议我多走动走动一下。说真的，现在我一个人在家里确实是挺无聊的，一个人也不知道干什么，除了看电视就是躺平。也好久没有去广州周边逛过了，今天打算一个人出去逛逛走走看。现在很多城市都出现了这样的一个现象，就是街上人越来越少了，店铺关门的也越来越多。不少实体店的老板说，现在每天店里的生意不上不下的，还不如痛快点。直接发布个消息说，不用干了，直接关门吧。网上也有不少的消息说，今年是最难熬的一年。也有专家说，未来的三到五年将会更加的难熬。有专家推测，按照目前的形势走下去，将会经历以下几个阶段的。首先是现在明显就能感受到的是，街上一大片一连排的店铺关门，只剩下一些便利店或者是需要上门的去体验的这些店铺，比如这些特色的餐饮啊、美容、美发、按摩、游乐场等等。但是这些是需要线下去体验的。你还得结合线上去做宣传、搞活动、搞团体、搞拼购，才能吸引人到店里面消费。现在还能偶尔到普通实体店消费的，可能只剩下一些不会怎么操作手机的中老年人了。成千上万的店铺倒闭后，就会迎来下一个阶段——房租。由于前期。部分店铺的倒闭，很多房东没有意识到这是倒闭潮的到来，只会像之前那样觉得终于有店铺空出来了，赶紧趁机抬高价格再租给下一个。但是随着这些店铺啊一个一个的不再续约，地段的人流也是越来越少，也找不到租客接手，那些房东呢只好把租金一降再降。这就造成了各个城市的大部分店铺租金急转下降的趋势。到达这样的局面之后呢，就会出现最后一个阶段，由上面出手，或者是由一些资本家或者商家把电商和实体店进行重新的洗牌。如果在电商持续盛行变动不大的情况下，那么实体店存活下来的可能只有两种类型。一种是为电商产生的，房东把店面隔成一小间一小间的房子，租给一些新媒体公司，让主播在里面进行直播带货，然后几个公司一起平摊这个房租，还可以租给一些线上平台的店家做仓库发货。另一种就是体验服务型的，就像上面说的一些线上成交，但必须到线下才能体验到的服务了。像是美容、健身、游泳、按摩、口腔医院、餐饮等等，但这一些行业呢，将会越来越卷，要求你能提供的服务也是越来越高的，并且还要不停的给客户输出一些新鲜感，生意越来越难做。实体店还有出路吗？未来会怎么样？大家都觉得电商比实体店要好做，只要在网上注册几个店铺。运营一下就可以挣到钱了，可是路过一个写字楼哦，看到这个写字楼曾经百分之九十都是做电商直播的，而如今却成了空荡荡的一片。不少人说，电商只是把东西挂在网上卖一卖，又不用交房租，肯定比实体店好做的很多嘛。事实上呢，真的是这么简单吗？好多人都认为电商不用交高额的房租，所以他承担的成本呢是肯定是比实体店要低的。但其实呢，现在电商也不好做了，因为做电商你得需要买流量，没有流量就一点销量都没有。做实体店起码还有几个周围的居民啊和路过的散客可以进店瞧一瞧看一看。但是电商如果没有流量，就真的不会进来一个客户。所以做电商，它的成本相比实体店真的是一点也不低。接下来给大家展开说一说。首先说一个大家最容易想到的问题，就是人工成本。刚开始做的时候没什么销量。自己能够身兼多职，从进货到美工运营、客服发货，都能自己肩负后面慢慢的
，随着订单的增多，销售额的增长，你需要不断的投入新的成本，你一个人也干不出这么多活。这个时候呢，就得增加人手了。例如进店咨询的人多了，就得需要请个客服负责售前和售后的咨询。发货订单多了，就得请个专门发货打包工。如果卖的，品类多的话，打包工打包发货时要考虑运输过程中可能发生的问题，所以要进行一些预防性的打包，这样打包的时间会拉长了。最后呢，仓库就得请一群打包工，一般仓库会在郊区，而郊区周围时速不便，所以你还得给人家包吃包住。很多人认为那些销量好的网店。他肯定是赚了很多钱的，但实际上销量越好，他堆压的货物呢就越多，他就得有一个巨大的仓库，一大堆人在里面工作，所以你买的一件普普通通的东西，实质上背后有一大群人在为你服务的。虽然销量大了，但是这些方面的成本呢也是会跟着增加的。看完你们还觉得电商好做吗？本来这里是一个专门做电商的写字楼，而现在大量的电商公司都倒闭了，卷铺盖走人。如今成了这般的景象，画面实在是太真实了。不少人认为去拿个货，拍几张照片，再放到网上，再简简单单的写几句文案，就可以开始卖了。真的是这么简单吗？就拿一件衣服来说吧，你这件衣服的设计的版权。拿货的源头得先要厂家授权吧，就算不担忧这一方面，那还有个问题是值得关注的，就是人们为什么要更乐意在网上买东西呢？就是因为它的价格便宜啊，在平台上面点个价格排名，那些商品就由低到高依次排列展示出来了。做实体店可能只是跟方圆两公里的其他店铺比较价格，但是做电商却是要跟全网成千上万的店铺拼价格，所以大部分商家要把价格尽量做到最低，才能提高拿到订单的概率。除此之外呢，平台要不要你把这个商品展示在最前面？还要看客户回复率、服务态度、商品质量、复购率、退货率等等等等一些综合的参数。还有一个影响最大的就是付费推广。你想要平台多推广自己家的商品，那你就得多掏钱，毕竟人家不可能提供一些免费的平台给你的，还免费给你做推广，谁给的钱多，平台就多推广谁。直接把你的排名往前提一提，大家可以想一想，现在上网买东西的买家越来越多，卖家也越来越多，多想要客户，那你就多投点钱在付费推广上啊。